ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലൂടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടാണ് ഹാർട്ട് ഈ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ആർട്ടറികളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ ഈ ആർട്ടറികളിലേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നോർമലി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആർട്ടറികളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ നോർമലിൽ കൂടുതൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്നാണ് സാധാരണ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് ആദ്യമേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഇത് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എക്സ്പെഷ്യലി കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ കിഡ്നിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷേ അത് ഭാവിയിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ മെയിനായിട്ട് ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ചില അപാകതകൾ മൂലമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിങ് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഓൺസെറ്റ് ഇത് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു റീസണായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറി കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിങ്ങൾ പല പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേറൊന്ന് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി ആണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒന്ന് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും വേറൊന്ന് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറുമാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആർട്ടറികളിലൂടെ ബ്ലഡ് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും അപ്പം ഈ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ആർട്ടറികളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ശരിക്കും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ആർട്ടറികളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയാണ് ഇനി ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഉള്ള പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആർട്ടറികളിലുള്ള പ്രഷറാണ് അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പ്രഷറാണ് ആർട്ടറികളിലുള്ള പ്രഷറാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ഇൻ ദ ആർട്ടറീസ് വെൻ ദ ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബീറ്റ്സ് ഓരോ സ്പന്ദനത്തിനിടയിലും ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രഷറാണ് ആർട്ടറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രഷറിന് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കു
എസൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയോപ്പതിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണിത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക റീസൺ നമുക്ക് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും ഉള്ളത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾക്കും അതേപോലെ അഡ്രിനൽ ഡിസീസസ് അതൊരു പിന്നെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഹെഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് റീസൺ ആണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാവാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം എൻഡോക്രൈൻ അതായത് ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി ഇരുപതിന് താഴെയും ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എൺപതിന് താഴെയും ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി തൊട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ വരെ എലിവേറ്റഡ് പ്രഷറാണ് പിന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി തൊട്ട് വൺ തേർട്ടി നയനും അസിസ്റ്റോളിക്കും എയ്റ്റി തൊട്ട് എയ്റ്റി നയൻ ഡയസ്റ്റോളിക്കും ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റോളിക്ക് വൺ ഫോർട്ടിയോ അതിൽ കൂടുതലാവുകയും ഡയസ്റ്റോളിക്ക് തൊണ്ണൂറോ അതിൽ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട അവസ്ഥകളാണ് നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടുതൽ സിസ്റ്റോളിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ഡയസ്റ്റോളിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് അതാണ് നോർമൽ പ്രഷർ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പല പല സ്റ്റേജുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റിസ്കിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാം അതേപോലെ ആണുങ്ങളിൽ കൂടുതലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെനോപോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹാർട്ട് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ കാണാൻ സാധ്യത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയ സ്മോക്കിങ് പിന്നെ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഈ ചില അസുഖങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പിന്നെ ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരും അപ്പോൾ അത് 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 അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന വേറൊരു ഈ റിസ്ക്കാണ് ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൽക്കഹോൾ ഇൻറ്റേക്കും പിന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് കാരണമാകാം അപ്പം ഇതുമൂലം ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളെയാണ് ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരുന്നത് മൂലം പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാം പിന്നെ ബ്രെയിൻ അതായത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല പല അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനുകൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗനുകളിൽ നിന്ന് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഗുലറായിട്ട് ഇത് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം വാല്യൂസ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടുമായിട്ടും കിഡ്നിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് ഓർഗൻസിനെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫാർമകോളജിക്കലായിട്ട് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് സോറി പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഡയറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡയറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും കാൽസ്യവും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ഡയറ്റ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡയറ്റ് ഡാഷ് ഡയറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫാമ നോൺ ഫാമക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ബ്രിസ്ക് വാക്കിങ് വഴി നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും വെയിറ്റ് ഒരുപാടുള്ളവർക്ക് ഒബീസായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫുഡിൽ സോൾട്ട് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഡയറ്റ് ധാരാളം കഴിക്കുക പിന്നെ അവോയ്ഡ് പിന്നെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വഴി പിന്നെ ഈ ഡ്രഗ് ഫാമക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പല ഏരിയകളിൽ പല റിസെപ്റ്ററുകളിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡയൂറെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയൂറെറ്റിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂറിനറി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾ അപ്പം ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ തയാസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്ഗുകൾ ഡയൂറെറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഡയൂറസസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വോളിയം കുറയ്ക്കാനും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുമ്പോഴും ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് വോളിയും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഡയൂറസസ് വഴി നടക്കും പറ്റും അപ്പം ആ ഡയൂറസസ് വഴി നമുക്ക് ഈ എന്താണ് എസ്പെഷ്യലി ഇത് പിന്നെ ഏജ് കൂടിയ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ശരിക്കും ഡയൂറസസ് ഡയൂറ്റെക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറോ തയസൈഡ് പോലുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സുകളുണ്ട് അത് ഈ ഹാർട്ടിലുള്ള ബീറ്റ വൺ റിസെപ്റ്ററിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് അതേപോലെ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നിയിലെ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്ററിനെയും ഹാർട്ടിലെ ബീറ്റ വൺ റിസെപ്റ്ററിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അറ്റിനോൾ ലോൾ മെറ്റോ പ്രൊലോൾ എന്നെ ബി വെള്ളോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് ഇതെല്ലാം ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് അത് സാധാരണ ഹാർട്ടുമായി
angiotensin 2 ഉണ്ടാക്കുന്നത് angiotensin 2 എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ഇടയാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ angiotensin 2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമേഷൻ മോളിക്കുളിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റമിപ്രിൽ ലിസിനോപ്രിൽ എനാലാർ എനലാപ്രിൽ എന്നുടങ്ങിയ ഡ്രഗുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ഈസ് എ വാസോ കൺസ്ട്രക്ട് സോ അതാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണിത് പിന്നെ ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടൂവിനെ തന്നെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു പോയി ഒരു റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ റിസെപ്റ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ലൊസാർട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു റിസെപ്റ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻജിയോടെൻസിൻ ടുവിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വൺസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണത് പിന്നെ ആൽഫാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽഫാ ബ്ലോക്കർ ഉണ്ട് ആൽഫാ വൺ റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പിന്നെ ബി പി എച്ച് ബെനൈൻ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്ഗാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് അൽഫാ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് പ്രഗ്നൻസിക്കൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യും ക്രോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരിലും ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രിഫേർഡ് ഡ്രഗ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർബർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് ധാരാളം മോർബിഡിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റിക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡറാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോളിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഈഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം ഓക്കെ താങ്ക് യു